ஆதி ஸ்டடி சர்க்கிள் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது நேற்று சொன்ன மாதிரி இந்தியாவிலேருந்து குரூப் ஃபோர் சிக்ஸ்டி டேஸ் பிளான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அதோட ஃபர்ஸ்ட் டாப்பிக்காக நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்கிறது ஹிஸ்ட்ரி ஹிஸ்ட்ரியை வந்து மூணாக பிரிப்பாங்க ஏன்ஷியன் மெடிவல் அண்ட் மாடர்ன் அப்படின்ட்டு ஸோ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து மாடர்ன் இந்தியா ஏன் மாடர்ன் இந்தியா அப்படின்னா குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம்ஸுக்கு மேக்ஸிமம் கொஷின்ஸ் இந்த மாடர்ன் இந்தியா டாப்பிக்கில் இருந்து தான் வரும் ஹிஸ்ட்ரிக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம இந்த டாபிக் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு ரெஃபர் பண்ண வேண்டிய புக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த் டென்த் அண்ட் எயித்து புக் மாடர்ன் இந்தியாவுக்கு ஸோ நம்ம அந்த ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் அதாவது டுவெல் டிசெண்டிங் ஆர்டரில் தான் போவோம் டுவெல்த்து டென்த்து எயித்து ஏன் அப்படின்னா நமக்கு இருக்கிறது இன்னும் சிக்ஸ்டி டேஸ் இந்த சிக்ஸ்டி டேஸ்க்குள்ளார வந்து நம்மளால் எவ்வளோ படிக்க முடியுமோ அவ்வளோ படிக்கணும் ஸோ டுவெல்த் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஃபுல்லாக படிச்சிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் டென்த் அதோட கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஏதாவது விட்டு போன பாயிண்ட்ஸ் அதில் பார்த்துக்கலாம் சேம் எயித் ஓகேங்களா ஸோ சிலபஸ் டுவெல்த்து சிலபஸ் பார்த்திங்கன்னா இதுதான் இங்கிலீஷ் சிலபஸ் பிரிட்டிஷ் ரூல் இன் தமிழ்நாடு கிரேட் ரிவால்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி செவன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எயிட் டாபிக்ஸ் இருக்குது ஸோ இது வந்து அதே தமிழில் பாளையர் கல கிளர்ச்சி வேலூர் கழகம் ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு பெருங்கழகம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து அதே தான் ஸோ இது இங்கிலீஷ் டாபிக் இது வந்து தமிழ் டாபிக் அது அதே டாபிக் வந்து தமிழில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சப்ஜெக்டில் போகலாம் நம்ம டாபிக் உள்ளார போகலாம் ஸோ மாடர்ன் இந்தியா அதில் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பிரிட்டிஷ் ரூல் இன் தமிழ்நாடு ஸோ பிரிட்டிஷ் ரூல் இன் தமிழ்நாடில் மேஜர் முக்கியமானது பார்த்திங்கன்னா வந்து பாளையக்காரர் ரெபிலியன் அதாவது பாளையக்காரர் கழகம் கிளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுதான் வந்து முக்கியமானது ஸோ பாளையக்காரர் முதல்ல அந்த பாளையக்காரர்கள்னால் யார் அப்படின்னு முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது விஜயநகர கிண்டம் விஜயநகர பேரரசு வந்து விரிவடைஞ்சிக்கிட்டே வந்துச்சு அப்போ தமிழ்நாட்டுக்கு அவங்க வந்தாங்க தமிழ்நாட்டுக்கு வந்த தமிழ்நாட்டில் இருக்க ஏரியாவெல்லாம் அவங்க கைப்பற்றினாங்க கைப்பற்றிட்டு அது வந்து ஒவ்வொரு அங்கே வந்து நாயக் ரூல் அவங்களோட நாயகர்களோட ரூலை வந்து இங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்போ அவங்களுக்கு ரூல் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தமிழ்நாட்டை வந்து ஒவ்வொரு பாளையங்களாக பிரித்தாங்க பாளையங்கள்னால் அந்த ஒவ்வொரு ஒரு ஏரியா இருக்குது அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாஞ்சாலங்குறிச்சி அப்படின்னு ஒரு ஏரியா இருக்குன்னா அந்த ஏரியாவில் பெரிய பெரிய பாளையக்கார் நிறைய நிலம் வச்சுருக்கிற ஒரு யார் கொஞ்சம் வெல் வசடாக இருக்கிறவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஏரியாவோட பாளையத்தை இது பண்ணுற ரைட்ஸை வந்து கொடுத்துட்டாங்க அவங்க பேர் பாளையக்காரர் ஸோ இந்த பாளையக்காரர்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்க அந்த ஏரியா மக்கள்கிட்ட இருந்து வரி வாங்கி நம்ம இவங்களுக்கு நாயகர்கள்கிட்ட கொடுக்கணும் அதுவும் இல்லாமல் மில்ட்ரி சப்போர்ட் வந்து அவங்க கொடுக்கணும் சண்டை அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா மில்ட்ரி சப்போர்ட் வந்து அந்த டைமில் அவங்க கொடுக்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து மெயின் ரோல் ஸோ பாளையக்காரர்களை வந்து ரெண்டாக பிரிக்கலாம் நம்ம மேற்கு பா மேற்கு தெற்கு அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கலாம் மேற்கு பாளையக்காரர்கள் யார் அப்படின்னு கே கேட்டிங்கன்னா வந்து மரவர் பாளையக்காரர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள சொல்லுவாங்க அவங்க எல்லாமே வந்து மேற்கு பாளையக்காரர்கள் தெற்கில் இருக்கவங்க வந்து தெலுங்கு பாளையக்காரர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ தெற்கில் இருக்கவங்க தெலுங்கு பாளையக்காரர்கள் ஸோ பாளையக்காரர்களில் வந்து முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது யார் அப்படின்னா புலித்தேவர் புலித்தேவர் வந்து மரவர் பாளையக்காரர்களை சேர்ந்தவர் ஸோ இவர் வந்து திருநெல்வேலியில் இருக்க நெற்கட்டும் சேவல் அப்படிங்கிற ஊரோட பாளையக்காரர் தான் வந்து த புலித்தேவர் சரிங்களா ஸோ புலித்தேவருக்கு ஆங்கிலேயருக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இவர் வந்து அதாவது நவாபுக்கு வந்து வரி கட்ட மறுத்தார் நவாபுக்கு வந்து இஸ்து அப்படின்னு சொல்லி அந்த வரி கட்ட மறுத்தார் என்ன அப்படின்னா நாயர்களோட ரூல் முடிகிற டைம் வந்தபோது நவாப் வந்து தமிழ்நாட்டை ஆக்கிரமிச்சிட்டாங்க அப்போ அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா நவாபுக்கு வந்து இவங்க பாளையக்காரர்களில் வந்து வரி கட்ட மறுத்தாங்க நாங்கள் நாயகர்களுக்கு தான் கட்டணும் உங்களுக்கு இது கட்டணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நவாபுக்கு வரி கட்ட மறுத்தாங்க அந்த வரிக்கு பேர் இஸ்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வரி கட்ட மறுத்தோடனே இந்த நவாப் என்ன பண்ணுறாங்க ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தஞ்சில் வந்து மாஃபஸ் கான் அப்புறம் ஜென்ரல் ஹாரன் வந்து புலித்தேவர் மேலே படையெடுத்துட்டு போகிறாங்க படையெடுத்துட்டு போனதில் வந்து புலித்தேவர் ஜெயிச்சிட்றாரு ஜெயித்து மதுரையை வந்து கைப்பற்றிடுறாரு ஸோ கை மதுரையை கைப்பற்றுகிறார் ஸோ இப்படி ஒரு நான்கு ஆண்டுகள் போகுது அந்த நான்கு ஆண்டுகள் கழித்து பிரிட்டிஷ் வந்து இவரோட வளர்ச்சியை பார்த்துட்டு இது சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான்கு ஆண்டுகள் கழித்து பிரிட்டிஷ் யூசுஃப் கான் அப்படிங்கிறவர அனுப்புது அதாவது புலித்தேவனுக்கு எதிராக போர் புரிய யூசுஃப் கான் வந்து திருவாங்கூர் சமஸ்தானத்தில் உள்ளவங்களோட உதவியோட புலித்தேவரை போய் புலித்தேவர்கிட்ட சண்டைக்கு போகிறார
போலித்தேவரோட திருப்பி இந்த வளர்ச்சி பிடிக்காது பிரிட்டிஷ் என்ன பண்ணுறாங்க கேப்டன் கேம்பிள் அப்படிங்கிறவரை ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி ஏழில் நெற்கட்டும் சேவல் மேலே படையெடுத்து படையெடுக்க படையெடுத்து அனுப்புகிறாங்க ஸோ கேப்டன் கேம்பிள் வந்து புலித்தேவரை தோக்கடிச்சிட்றாரு தோக்கடிச்சு நெற்கட்டும் சேவலை கைப்பற்றுகிறாரு இந்த போரின் முடிவில் என்ன ஆகுது புலித்தேவர் தலைமுறை வர தலைமுறை வாங்கிடுறாரு ஸோ புலித்தேவர் எங் எப்படி இறந்தார் எங்கே போனார் அதுக்கப்புறம் ஸோ அந்த மாதிரி எந்த நியூஸும் நமக்கு இல்லை ஸோ இதில் மெயினாக பார்க்க வேண்டியது நாலே வருஷம் ஐம்பத்தஞ்சு ஐம்பத்தொம்பது அறுபத்தி நாலு அறுபத்தி ஏழில் வந்து கேப்டன் கேம்பு பேர் பார்த்திங்கன்னா ஐம்பத்தஞ்சில் மாபாஸ் கான் ஜென்ரல் ஹரோன் ஐம்பத்தொம்பதில் யூசுஃப் கான் அறுபத்தி நாலில் யூசுஃப் கான் செத்துடுறாரு அதுக்கப்புறம் அறுபத்தி ஏழில் வந்து கேப்டன் கேம்பல் வந்து திருப்பி கைப்பற்றார் ஸோ புலித்தேவரோட வரலாறு வரலாறு இதுதான் ஸோ புக்கில் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறதோட ஒரு ரொம்ப ஷார்ட்டாக அதோடய அப்ஸ்ட்ராக்ட் மட்டும்தான் இங்கே இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த பாளையக்காரர் கிளர்ச்சியில் ரெண்டாவதாக பார்க்க போகிறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச வீர தீர வீர பாண்டிய கட்டபொம்மன் ஸோ வீர பாண்டிய கட்டபொம்மன் வந்து தமிழ் கிடையாது அவர் வந்து தெலுங்கு பாளையக்காரர் சரிங்களா தெலுங்கு பாலைக்கல அவங்க அப்பா பேர் வந்து ஜெகதீர பா ஜெகவீர பாண்டியன் அவரோட தம்பி எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச பேர் ஊமைத்துறை அதுக்கப்புறம் அவரோட மினிஸ்டர் பார்த்திங்கன்னா சிவசுப்பிரமணிய பிள்ளை ஸோ இவர் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தொம்போதில் பிறந்தார் ஸோ நடுவில் இந்த ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு இந்த வருஷம் வந்து கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னா கர்நாடக உடன்படிக்கை அதாவது கர்நாடக உடன்படிக்கை அப்படின்னு ஒன்று போடுறாங்க ட்ரீடி ஆஃப் கர்நாடகா அதில் என்னென்னா நவாப் வந்து என்ன செஞ்சிடுறாங்க பிரிட்டிஷ்டர் வந்து நிறைய காசு கடனாக வாங்கிடுறாங்க இவங்க வந்து சரி நம்ம தமிழ்நாட்டை கைப்பற்றிட்டோம் ஸோ இங்கேருந்து வரி நம்ம நிறைய வசூல் பண்ணி அவங்கள்ட்ட காசு கொடுத்துடலாம் அப்படிங்கிற நினப்பில் நிறைய காசு வந்து பிரிட்டிஷ்டருந்து வாங்கிடுறாங்க வாங்குகிற காசை திருப்பி அவங்களால கடனை கட்ட முடியல ஸோ அதனால் ஒரு உடன்படிக்கை போட்டுக்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா நீங்கள் பிரிட்டிஷ்காரங்க நேராக வந்து நீங்களே வரி வாங்கிக்கோங்க இங்கே இருக்கிற பாளையக்காரர்கள்ட்ட அப்படின்ட்டு ஸோ இது வந்து வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனுக்கு பிடிக்கல பிடிக்காமல் என்ன ப என்ன பண்ணுறாரு அவர் வரி கட்ட மறுக்கிறாரு மே மூணு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூத்தெட்டு வரைக்கும் அவர் மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி பத்து பக்கோடா பக்கோடானால் அப்போ வந்து ரூபாய் அப்போ இருக்கிற ரூபாயை வந்து பக்கோடான்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி பத்து ரூபாய் வந்து அவர் கட்ட வேண்டியது இருக்குது காப்பு தொகை அந்த கப்பத் தொகை வந்து கட்ட வேண்டியது இருக்குது இதை கேட்ட அப்போதைய கலெக்டர் ஜாக்சன் என்ன பண்ணுறாரு கட்டபொம்மனா ராமநாதபுரத்தில் வந்து சந்திக்க சொல்கிறார் ஆகஸ்ட் பதினெட்டாம் தேதி ராமநாதபுரத்தில் வந்து சந்திக்கிறார் ஆனால் இவர் டிராவல் பண்ணி பொறுமையாக போய் ச ரா செப்டம்பரில் தான் போய் ராமநாதபுரத்தில் வந்து கேப்டன் கேம்பில் ச கேப்டன் கேம்பலுங்கிற கேப்டன் ஜாக்சனை வந்து ச சந்திக்கிறார் கலெக்டர் ஸோ அங்கே சந்திக்க போகும்போது என்ன பண்ணுறாரு ஜாக்சன் வந்து சரி கட்டபொம்மன் இங்கேயே சிறை பிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணி அவர் சிறை பிடிக்க ட்ரை பண்ணுறாரு ஆனால் கட்டபொம்மன் அந்த இடத்துலேருந்து சில சிப்பாய்களை கொண்டுட்டு எஸ்கேப் போயிடுறாரு ஆனால் அவரோட மினிஸ்டர் சிவசுப்பிரமணிய பிள்ளையை வந்து சிறை பிடிச்சிட்றாங்க ஸோ கட்டபொம்மன் அங்கேருந்து எஸ்கேப் ஆகி தப்பிச்சு பாஞ்சாலங்குறிச்சிக்கு வந்துடுறாரு அவர் ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருக்கணும் பாஞ்ச கட்டபொம்மன் வந்து எந்த பாளையத்தோட பாளையக்காரர்னா பாஞ்சாலங்குறிச்சி பாளையத்தோட பாளையக்காரர் ஸோ இங்கே ராமநாதபுரத்துலேருந்து தப்பிச்சு பாஞ்சாலங்குறிச்சிக்கு வந்துடுறாரு பாஞ்சாலங்குறிச்சி வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாருனா அவர் மேல்முறையீட்டு பண்ணுறாரு சென்னைக்கு வந்து இது மாதிரி ஜாக்சன் இப்படி பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லி மேல்முறையீட்டு செய்கிறாங்க சென்னையில் இருக்க அவங்க என்ன பண்ண சென்னை கார்ப்ரேஷன் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு மூணு பேர் கொண்ட குழுவை அமைச்சு இது க ச ரெண்டு பேர்த்தையும் ஜாக்சன் கட்டபொம்மனை வர சொல்லி நீங்கள் அதாவது விசாரிக்கிறாங்க இதை விசாரிச்சுட்டு ஜாக்சன் வந்து மேலே தான் தப்பு இருக்குன்னு சொல்லி ஜாக்சனை சஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு புதுசாக ஒரு கலெக்டர் எஸ்ஆர் லூஷிங்டன் அப்படிங்கிற புதுசாக இன்னொரு கலெக்டரை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணிடுறாங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸோ அப்பாயிண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் வந்து வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனுக்கு வந்து நம்மளை இப்படி பண்ணிட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நெருடல் இருந்துகிட்டே இருக்குது இந்த டைமில் தான் வந்து வீரபாண்டிய கட்டுபொம்மனுக்கு மருது சகோதரர்களோட வந்து இணக்கம் ஏற்படுது ஸோ சந்திக்க சந்திக்கிறாங்க மருது சகோதரர்களோட இணக்கம் ஏற்படுது ஸோ அப்போ வந்து மருது சகோதரர்கள் வந்து கட்டபொம்மனுக்கு தூது விடுவாங்க என்ன அப்படின்னா திருச்சி அறிக்கை அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று விட போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கட்டபொம்மனுக்கு தூது 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 விடுறாங்க அப்போ வந்துட்டு தூது விடுறாங்க ஸோ இதில் வந்து மருது சகோதரர்களுக்கும் கட்டபொம்மனுக்கும் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஏற்படுது ஸோ ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் என்ன பண்ணுறாரு
பாஞ்சாலங்குறிச்சிக்கு குறிச்சியில் வந்து நீ படை எடுத்துகிட்டு போ சண்டை போட்டு அங்கே இது பண்ணிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி அமுச்சு விட்டுறாங்க ஸோ இந்த கட்டபொம்மனுக்கும் பேனர் மேனுக்கும் சண்டை நடக்குது ஸோ பேனர் மேன் வந்து பாளையங்கோட்டையில் பெரிய ஒரு அதை க அரணெல்லாம் தகர்த்துறாரு ஸோ அங்கே உள்ள கோட்டையெல்லாம் அழிச்சிட்றாரு ஸோ அழிச்சிட்டு என்ன பண்ண என்ன பண்ணுறாரு வழக்கம் போல் அவங்க மினிஸ்டர் சிவசுப்ரமணிய பிள்ளைய அரசு பண்ணிடுறாரு கட்டபொம்மன் வழக்கம் போல் எஸ்கேப் போயிடுறாரு எஸ்கேப் ஆகி புதுக்கோட்டையில் போய் தலைமுறை வர்றாரு இந்த தலைமுறை வாங்காத விஷயம் கேட்ட புதுக்கோட்டை கலெக்டர் வந்து இந்த கட்டபொம்மனை புதுக்கோட்டையில் அரெஸ்ட் பண்ணி பேனர் மேன்ட்டை ஒப்படைச்சிட்றாரு ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க ரெண்டு சிவசுப்ரமணிய பிள்ளை அப்புறம் கட்டபொம்மனுக்கு வந்து மரண தண்டனை அதாவது தூக்கு தண்டனை அறிவிச்சிட்றாங்க அக்டோபர் பதிமூணாம் தேதி நாகலாபுரத்தில் வந்து சிவசுப்பிரமணிய பிள்ளையை வந்து தூக்கில் போடுறாங்க அதே வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனை வந்து அக்டோபர் பதினாறு கயத்தாறு அப்படிங்கிற ஏரியாவில் எல்லாரும் முன்னாடியும் ஒரு மரத்தில் கட்டி தூக்கில் போடுறாங்க சாவுறப்பையும் வந்து அவர் அதே வீர இறக்குறப்பையும் அந்த தூக்கில் போடுறப்பையும் வந்து அதே வீரத்தோடு தான் இருந்து அவர் இறந்திருக்கார் கட்டபொம்மன் ஸோ இது வந்து கட்டபொம்மனுடைய வரலாறு இதில் கட்டபொம்மனோட தம்பி ஊமைத்துறை வந்து இந்த இப்போ பேனர் மேன் கூட நடக்க சண்டையப்போ அவர் வந்து தப்பிச்சிடுவார் தப்பிச்சு மருது சகோதரர்கள்கிட்ட போயிடுவார் ஸோ அது வந்து நம்ம மரு அடுத்து பார்க்குற மருது சகோதரர்கள் வரும்போது அந்த டாபிக் நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மருது சகோதரர்கள் இவங்க எந்த பாளையத்தை ஆண்டாங்க அப்படின்னு கேட்டால் சிவகங்கை பாளையத்தில் வந்து தான் இவங்க ஆண்டாங்க ஸோ ஆயிரத்தி இங்கே அந்த இயர் வந்து மாற்றி எழுதியிருப்பேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது அதாவது கட்டபொம்மனுக்கும் மருது சகோதரர்களுக்கும் நட்பு ஏற்பட்டது காரணம் வந்து திருச்சி ப்ரொக்லாமினே ப்ரொக்லமேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது திருச்சி சுற்றறிக்கையாக அறிக்கை திருச்சிராப்பள்ளி அறிக்கை என்ன பண்ணார் அப்படி மருது சகோதரர்கள் என்ன பண்ணாங்க அப்படி என்ன கேட்டிங்கன்னா ஸோ இது மாதிரி இந்தியாவில் உள்ள எல்லா இந்தியர்களும் ஒன்று சேரணும் ஆங்கிலேயர்கள் எதிராக ஒன்று சேரணும் ஒன்று சேர்ந்து அவங்களுக்கு எதிராக போராடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிக்கை ஒன்று ரெடி பண்ணி திருச்சிராப்பள்ளியில் இருக்க அந்த கோர்ட் அந்த கோட்டை வாச அந்த கோட்டை கதவில் வந்து ஒரு இதை ஒட்டிடுறார் இன்னொன்று வந்து ஸ்ரீரங்கத்தில் உள்ள வைஷ்ணவர் டெம் ஸ்ரீரங்கம் கோயிலில் வந்து அந்த கதவில் ஒட்டிடுறார் இதை பார்த்த இங்கே ஆங்கிலேயர்கள் வந்து ரொம்ப கட கடுப்பாகிறாங்க ஸோ இது ம எப்படி இவங்க இப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த திருச்சி திருச்சி அறிக்கையை பார்த்துட்டு வந்து ஆயிரத்தி எட்நூறில் வந்து இது ஒவ்வொரு ஏரியாவாக அப்படியே பரவி ஆயிரத்தி எட்நூறில் தமிழ்நாட்டில் நிறைய இடத்துல வந்து போராட்டம் அடிக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோயம்புத்தூர் இந்த சைடு ராமநாதபுரம் தஞ்சாவூர் எல்லா ஊர்லேயுமே போராட்டம் போராட்டம் வெடிக்குது ஸோ ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஒன்றில் வந்து மருது சகோதரர்கள் மேலப்பன் அப்புறம் ஊமைத்துறை வந்து ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக போராடுறாங்க கோயம்புத்தூரில் வந்து நிறைய பேர் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க நிறைய பேர் வந்து போராடுறாங்க ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக ஆனால் ஆங்கிலேயர்கள் வந்து எல்லாத்தையுமே அடக்கிடுறாங்க அடக்கிட்டு அக்டோபர் இருபத்தி நாலு மருது சகோதரர்களை வந்து நம்ம மருது சகோதரர்களை வந்து தூக்கிலிடுறாங்க எங்கே அப்படின்னா திருப்பத்தூர் திருப்பத்தூர் அரண்மனையில் வந்து தூக்கிலிடுறாங்க இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதே ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் தான் இருக்குது அங்கே வந்து மருது சகோதரர்களை தூக்கிலிடுறாங்க அதே மாதிரி ஊமைத்துறையை வந்து நவம்பர் பதினேழில் வந்து ஊமைத்துறை தலைகள் சீவப்படுது சரிங்களா ச பாஞ்சாலங்குறிச்சி அதாவது ஊமைத்துறை என்ன பண்ணுறாரு மருது சகோதரர்களோட கை கோர்த்துட்டு திருப்பி போய் இதே டைமில் திருப்பி போய் பாஞ்சாலங்குறிச்சியை வந்து கைப்பற்றுகிறார் கைப்பற்றினதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த ஆயிரத்தி எட்நூறில் வந்து ஒரு பெரிய சண்டை வெடிக்குது அதான் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஒன்றில் பெரிய சண்டை வெடிக்குது அந்த சண்டையின் காரணமாக அங்கே பாஞ்சாலங்குறிச்சி வந்து ஊமைத்துறையோட தலையை அப்படியே தொண்டுச்சிடுறாங்க அப்போ வந்து ஆங்கிலேயர்கள் கொஞ்சம் வெறியாட்டம் ரொம்ப ஜ ஜாஸ்தியாக தான் இருந்துச்சு தமிழ்நாட்டில் அதனால் இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் அங்கே கொண்டுட்டாங்க கொண்டுட்டு பாஞ்சாலங்குறிச்சியோட கோட்டை எல்லாத்தையுமே அழிச்சிட்டாங்க அழித்து அந்த ஏரியாவே வந்து உழுது அந்த ஏரியாவில் உப்பு ஆமனுக்கு இது எல்லாத்தையுமே அப்படியே தூவிட்டு வந்துட்டாங்க ஸோ இந்த மருது சகோதரர்களோட பாளையக்காரர் முறை வந்து தமிழ்நாட்டில் அழிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுக்கப்புறம் வந்தது தான் ஜமீன்தாரி முறை இதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஜமீன்தாரி முந்தைய முறையாக கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்த டாபிக் வந்து பாளையக்கார ரெபிலியன் அதாவது பாளையக்காரர்கள் கிளர்ச்சி ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப மூணே தான் போலி தேவர் கட்டபொம்மன் மருது சகோதரர்கள் எந்தெந்த வருஷம் அவங்க என்னென்ன போராட்டம் பண்ணாங்க எப்போ இறந்தாங்க அப்படிங்கிறது தான் தேதி ஒன்றும் இதில் கொஷின்ஸ் கேட்கணுன்னா ஏர் கேட்பாங்க இல்லைனா ட்ரெச்சி ப்ரொக்லாம் ப்ரொக்லமேஷன்னா என்ன அப்படின்னு மருது சகோதரர்கள் இதில் கேட்பாங்க எப்போ வந்து தூக்கிலிடப்பட்டாங்க அக்டோபர் இருபத்தி
ஸோ வீரபாணி எக்கட்டாகவும் உனக்கு இதுதான் புலித்தேவர் வந்து அவர் எஸ்கேப் ஆயிடுவார் சரிங்களா ஸோ இன்னைய டாப்பிக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட்டில் இது கமெண்ட்டில் வந்து நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபர்தராக இது இது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தேவை அப்படின்னாலும் நீங்கள் கமெண்ட்டில் நீங்கள் லீவ் பண்ணலாம் ஸோ இது வரைக்கும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக கீழே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கீழே உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஸோ ஆதி ஸ்டடி சர்க்கிள் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி